Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim fazer o Porta Kit Kat, Porta Chocolate, o Porta o nome que você quiser dar. É... Eu separei aqui essa fita de cetim lurex, essa grega amarela, essa de babadinho verde, gorgurão rosa, esse gripira aqui, zíper, esse número 3 e o, o corino, metalacê, sei lá. É, meninas, o tamanho que geralmente eu corto é esse tamanho de 19 por 19. É, na hora de cortar, às vezes, fica umas pontinhas, mas aí depois a gente vai consertando. Aí, meninas, agora eu vou passar cola. Colar ele aqui. Ficou assim, ó. Agora, isso aqui não tem nada a ver, tá, mesmo Que aqui a gente vai cortar, aqui a gente corta. Aí, agora, eu vou passar é, gorgurão dos dois lados aqui, porque eu, eu gosto, gosto de, de passar só pra poder esconder um pouco, assim, essas... Essas negocinhas, mas nem precisa, porque vai ter fita por cima, né? Aí vai do gosto de vocês, tá bom, meninas? Agora eu vou cortar isso aqui primeiro.
meninas, aí o um único gripir que eu tenho é esse rosa aqui. Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu comprei na Infoleo. Porém, ele é muito grosso. Ele é lindo, né? Desse jeito assim. Mas ele é muito grosso. Aí, eu vou... Eu vou cortar aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Porque o que eu quero mesmo é a ponta, né? Pra ficar aqui. E se eu for colar ele aqui, ó, vai pegar muito aqui. O espaço vai ficar pouco. Então, eu vou cortar. aqui ó aí eu resolvi que eu vou colocar alguma coisa aqui ó só para dar um acabamentinho legal mas você não precisa né gente porque né tem gente que dobra a pontinha aqui antes de colar eu não dobro eu coloco assim porém é, não vou usar essas cores não aí eu resolvi pegar um rosa deixa eu pegar aqui esse rosa aqui Deixa eu ver se fica legal. É, eu vou colocar esse aqui, meninas. Deixa eu até cortar aqui logo. verde aqui, ó.
É, vou passar esse verde e esse amarelo aqui, eu acho. É, vai ficar legal. Cortar a pontinha. Passei essa verde, passei essa verde aqui, ó, nas duas pontas, e vou passar amarelinha aqui mesmo, passar amarelinha aqui no meio. Essa amarelinha, meninas, essas, 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 esses aviamentos assim mais grossinho, eu gosto de passar com cola quente. Mas como eu tô com a cola de silicone aqui... Vou continuar fazendo com vocês com a cola de silicone, mas essas aqui eu já, eu, eu gosto de usar cola quente. São mais grossas.
ficou assim o porta etiquete assim de aviamento eu acho que é só isso só não né que tá ótimo assim gripezinho aí aqui meninas eu vou pegar e vou colar esse número 3 aqui ó assim agora deixa eu ver aqui um jeito de colar aqui com vocês Aí, meninas, ó, ficou assim, né? Colei o número 3, tem uma película aqui ainda, porém, eu só vou tirar a película no dia. E aí, agora vem a parte que pega, que é o laço. Eu não sou nada boa em laço, mas eu vou tentar fazer um laço aqui com vocês. Ó, meninas, aqui tá a fita. Ela é do tamanho aqui da régua, né? Mais ou menos, uns 30 centímetros. Aí, assim, eu vou pegar e vou fazer assim, um xizinho. E vou... Primeiro, deixa eu marcar o meio aqui, ó. Só pra gente ter uma noção na hora de olhar ali. Aí, ó, meninas, o xizinho, né? Aí, meninas, eu faço o xizinho, aí aqui o meio aqui, ó, dessas duas abinhas aqui, ó, tem que ficar no centro. Aqui. E aí, você vê que o tamanho, mais ou menos, né? Porque depois ele vai dar uma puxadinha. É aqui, ó. Aí, a gente vê aqui se o tamanho tá bom. Eu vou dar só uma diminuída. E agora, meninas, a gente vai passar a agulha é, assim, ó, zigue-zague. Deixa eu começar aqui de baixo. <música> Acertadinha. E basicamente, o laço ficou assim, ó. E vou colar com a cola quente. Aí, meninas, assim ficou o porta kitkat. É, eu gostei do resultado, gostei do laço. Não pretendo colocar estrais aqui, porque já tem o chaton, essa fita é brilhosa. Eu gostei, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que essa é a maneira que eu faço, e aí, cada uma de vocês vai adaptando, né, cada uma faz diferente, essa é a maneira que eu faço e eu vim mostrar pra vocês. O laço, como eu disse, eu sou péssima, mas até que 
por vir fazer com vocês o resultado ficou legal, né? A gente acaba fazendo mais rápido, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa seu like, tá bom, meninas? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!